নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আজকেপিয়া হেলথ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আবারও চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিও টপিক বা আলোচনার বিষয় হচ্ছে সিপিআর কার্ডিও পলমিনারি রিহ্যাবিলিটেশন আর তো চলুন জেনে নিই যে সিপিআর কি তা কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় নমস্কার স্যার আপনাদের খুব স্বাগত আমাদের চ্যানেলে আমি ডক্টর গৌরব মাঝি নিউরো ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অস্টিওপ্যাথ কনসালটেন্ট বৈশ্বর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল সিনিয়র কনসালটেন্ট ফর মেনি ইয়ার্স এবং আমি তার সাথে বারাসত ব্যারাকপুর দমদমে প্র্যাকটিস করি সো সিপিআর মানে হচ্ছে কার্ডিও পালমার রিহ্যাবিলিটেশন সেটাকে আমরা কার্ডিও রেসপিরেটরি ফিজিওথেরাপিও বলতে পারি বা চেস্ট ফিজিওথেরাপিও কিছু কিছুভাবে বলা যায় সো এটা হচ্ছে চেস্ট এবং আমাদের হার্ট লাংস হার্টের ফাংশনসকে ইনফ্লুয়েন্স করে কিভাবে। সেটারই একটা জেস্ট ইট ইজ এ ভেরি স্পেশালাইজড ফর্ম অফ ফিজিওথেরাপি সেকশন যেটা স্পেশালিস্টরা করেন এবং এটা থেকে পেশেন্টদের অনেক বেশি উপকার হয় আচ্ছা তো স্যার এটা খুব এফেক্টিভ আর উপকারী একটা পদ্ধতি জানতে পারলাম তো এটা কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আর কি কি ক্ষেত্রে করা উচিত নয় নর্মালি আমরা দেখি যে যে পেশেন্টদের লাংসে ইনফেকশনস হয় যেমন ধরুন নিউমোনিয়া বা প্রলিফিউশন ব্রঙ্কাইটিস ছাড়েমফাইসেমা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ভাইরাল ইনফেকশনস অলসো সো ওই পেশেন্টদের লাংস ইনফেকশনের পরে লাংসের যে ফাংশনটা অনেক বেশি কমে যায় লাংসের এয়ার ক্যাপাসিটি আমরা যে ইনহেলেশন করছি এক্সেলেশন করছি ক্যাপাসিটিগুলো অনেক বেশি লেস হয়ে যায় সো সিপিআর সেখানে অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স করে এফেক্টিভ টু রিস্টোর দ্যাট ফাংশনস এবং হার্টের অপারেশনস যেমন কার্ডিয়াক সার্জারি এর পরবর্তী যে রিহ্যাব প্রোটোকলস এ সিপিআর খুব বেশি এফেক্টিভ টু নর্মাল লাইফে ফিরে আসে পেশেন্টদের এবং তাদের লাংস হার্টের নর্মাল ফাংশনসকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আচ্ছা তো এটা তো জানলাম কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কি ক্ষেত্রে করা হয় না তো এটা কিভাবে ব্যবহার করা হয় বা কিভাবে কাজ করে আন্ডারলাইন সায়েন্সটা হচ্ছে বা বায়োমেকানিক্স যেটা আমরা বলি আমরা যদি এটাকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে অ্যানাটমিটা কিভাবে এর নর্মালি হার্ট এবং লাংসের সাথে এটা কিভাবে রিলেটেড অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে এর নর্মাল অ্যাসেসমেন্ট আমরা কিভাবে করতে পারি এবং এর প্রোটোকলস অফ ট্রিটমেন্টস টেকনিক্স কী কী নর্মালি অ্যানাটমি যদি দেখি আমাদের হার্ট এবং লাংসটা হচ্ছে থোড়া সে কেজের মধ্যে থাকে থোড়া সে কেজ মিনস আমাদের সামনে স্টার্নাম তারপরে রিবস এবং পেছনে স্পাইন থাকে থোড়া সিক্স স্পাইন সো এইটা পুরো ইন্টারলিঙ্কড একটা কন্ডিশন যেখানে কিছু কিছু মাসেলসও থাকে সেটাকে প্রোটেক্ট করে তার মাঝখানে থাকে হার্ট এবং লাংস সো হার্ট অ্যান্ড লাংসটা একটা সুরক্ষিত জায়গার মধ্যেই আছে কিন্তু যদি আমরা এর মুভমেন্ট বেশি না করি যেমন ধর ইনফেকশান হওয়ার পরে কি হয় আমাদের লাংসের মাসেলসগুলো খুব টাইট হয়ে যায় কনজেশনস হয় বা ধরুন মাসেলসের নর্মাল ফাংশনস কমে যায় সেখানে ব্রিদিং যে ক্যাপাসিটিটাও কমে যায় নর্মাল যে আমরা যতটা ইয়ার নিতে পারি সেই পরিমাণ আমরা নিতে পারি না বা যেটা ছাড়তেও পারি না সো সিপিআর সেই কিছু কিছু টেকনিক্স আছে সেই টেকনিক্সগুলো অ্যাপ্লাই করলে আমরা কিন্তু নর্মাল ফাংশনসকে ফিরিয়ে দিতে পারি নর্মালি এজ অ্যাজ হাও আপনার কার্ডিক সার্জারির ক্ষেত্রেও তাই ইভেন কোনো কোনো পেশেন্ট যেগুলো আইসিউতে থাকে বা সিসিউতে থাকে সেখানেও কিন্তু লাইকে পারকাশন টেকনিক্স মোবিলাইজেশন টেকনিক্স থোরাসিক মোবিলাইজেশন টেকনিক এবং ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজেস ডিফারেন্ট কারণ টেকনিক্স আমরা ইউজ করতে পারি অনলি ফিজিওথেরাপিস্ট ক্যান ডু ইট সো সেখানে নর্মাল ফাংশনসকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে তো দর্শক বন্ধুরা আমরা আমাদের ডক্টর গৌরব মাঝির থেকে জেনে নিলাম যে সিপিআর কি কী ক্ষেত্রে ইউজ হয় আপনারা যদি সরাসরি ডক্টরের সাথে পরামর্শ করতে চান নিচে দেওয়া নম্বরটি যোগাযোগ করুন আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন করব যেহেতু এটা খুব ট্রেন্ডিং টপিক বলতে পারেন এখন যে ভাইরাল ডিজিজেস যেমন কোভিড ভাইরাস আমরা সবাই খুব আতঙ্কিত ছিলাম দু চার বছর আগে এই ক্ষেত্রে আর এখন একটা নতুন ভাইরাস মার্কেটে এসছে এইচ এম পিবি বলে সেই ক্ষেত্রে এই সিপিআরটা কতটা এফেক্টিভ বা কিভাবে কাজ করতে পারে ওকে নর্মালি আমরা দেখি যে ভাইরাল ইনফেকশনস যখন হয় তখন কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকও কাজ করে না সো ভাইরাল ইনফেকশনস হলে নর্মালি চেস্ট এবং আমাদের যে লাং ফাংশনস সেখানে খুব অ্যাফেক্ট করে সেখান থেকে ইনফেকশনস অ্যাকোয়ার ইনফেকশনস হতে পারে তো নর্মাল ফাংশনসটা কমে যায় দেখি যে আমাদের নর্মালি যে ভাইটাল ক্যাপাসিটি সেটা হচ্ছে সাড়ে চার থেকে পাঁচ লিটার মানে আমরা যতটা এয়ার নিতে পারি সেই ক্যাপাসিটিটা ছাড়তে পারি বাট কোভিড যাওয়ার পরে আমরা দেখেছি সেখানে নর্মাল ফাংশনস হয়ে গেছে যে তিন লিটারের কম 
তো আমরা কিন্তু নর্মাল কিছু টেকনিক ইউজ করতে পারি সিপিআই যেমন স্পাইরোমেট্রি এক তিনটা বল সিস্টেম আছে যেখান থেকে আপনি পাইপ দিয়ে এয়ারটা নিচ্ছেন এবং ছাড়ছেন সেখানে কিছু আপনার লাংস এর একটা এক্সারসাইজ হচ্ছে এবং ফিজিওথেরাপিস্ট ক্যান ডু সাম টেকনিক্স ইউজ করতে পারি সেখানে থোরোসিক মোবিলাইজেশনটাকে বাড়ালে আমরা কিন্তু খুব সহজেই লাং ফাংশনটা এবং হার্টের ফাংশনটা বেটার করতে পারি ওকে সো সেখানে প্রিভেনশন হয় পেশেন্টরা খুব সহজে ইনফেকশানে পড়ে না এবং ইনফেকশানটাকে প্রিভেন্ট করতে পারে লাংসের মাসলসকে স্ট্রং করতে পারে তো আপনি যদি টোটালটা একটু আমাদের দর্শকদের জন্য সামারাইজ করতে পারেন যে একটা লেম্যান প্রসপেক্টিভ থেকে তারা সিপিআর কিভাবে ইউজ করবে বা কি কি গাইডলাইনস ফলো করতে পারে আমি বলবো পেশেন্টদের প্রথমেই বেশি প্যানিক হওয়ার দরকার নেই নর্মালি যদি কোনো ভাইরাল ইনফেকশন হয় যেমন লাইক এইচ এম পিভি সো পেশেন্টদের আগে একজন ভালো কনসাল্টকে কনসালটেন্টকে কনসাল্ট করা উচিত মেবি ফিজিওথেরাপিস্ট ওর কনসালটেন্ট মেডিসিন যে কোনো একজনকে এবং প্রপারলি তাদের চেস্টের একটা অ্যাসেসমেন্ট করা উচিত যেমন পালমারি ফাংশন টেস্ট করে নিয়ে তাদের একটা ফাংশনটাকে দেখে নেওয়া যায় কোন লেভেলে তাদের এখন ফাংশনটা কাজ করছে এবং তারপরে যদি তিনি একজন ফিজিওথেরাপিস্টকে কনসাল্ট করে সিপিআর টেকনিক ইউজ করতে পারেন সো ফাংশনটাকে অনেক বেটার কিন্তু করা যেতে পারে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আপনাদের যদি অন্য কোনো ভিডিও বা অন্য কোনো টপিকে ভিডিও চাই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন নমস্কার অস্ট্রেলিয়া হেলথে রয়েছেন নানা ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যারা আপনার সমস্ত চিকিৎসা ঘটিত সমস্যার সমাধান করে দেবেন অনলাইন মাত্র কয়েকটি ক্লিকে বুক করে ফেলুন ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডাউনলোড করুন অস্ট্রেলিয়া হেলথ ভ